शिकायचं काय अरे ठीक आहे मी आता हे बंद करतो अरे चा प्रोग्राम बघू आपण नवीन फाइल सेव करतो ठीक है आता सगत आधी आप ज्यास प्रोग्राम घेना का इन्क्लूड ये का स्टडियो डॉट एच का अपन आधी पाले बरबर पैल से मैं पर जे जे जाए इंटमेन लो अपने आता शिकाच अरे हा बेसिक लगे सेंटेक्स कुछ प्रोग्राम चालू करता इत पर आल पाजे तुमसे इंटमेन रिटर्न जीरो ज्यास तुम्हें सुरुआती शिकत आता प्रोग्रामिंग ये सुधा तुम्हें लिखल पाजे का नहीं का लक्ष्य रहने एंट्री पॉइंट फंक्शन तुम्हारा प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड कराएं बर पड़त रिटर्न वैल्यू रिटर्न वैल्यू लगन सिग्निफिकन्सो तुम्हें जीरो लिखल तो ये सिग्निफिकन्स का सक्सेसफुल टर्मिनेशन जर वन लिखल तो क्या एरोनियस टर्मिनेशन आइनस वन लिखल मे एबनॉर्मल टर्मिनेशन तो तुम्हें हा टर्मिनेशन कि रिटर्न जीरो मैप करू शता एक एक्जाम्पल संग फूस जन्मालातो नर तो जर नव्वद वर्ष शंबर वर्ष पंच वर्ष जागला पूर्ण लाइफ जगून तर त्याचं काय झालं सक्सेसफुल टर्मिनेशन झालं म्हणजे त्याला कुठलाच आजार न होता तो पूर्ण लाईफ जागला सक्सेसफुली त्याचं टर्मिनेशन झालं त्याच्यानंतर त्याला तुम्ही काय प्रोग्रामिंगच्या भाषेत मॅप करू शकता रिटर्न झिरो जर त्याचं ॲबनॉर्मल टर्मिनेशन झालं म्हणजे काहीतरी तो आजारी पडला आणि त्याच्यामध्ये तो मध्ये गेला तर त्याला काय म्हणायचं ॲबनॉर्मल टर्मिनेशन आणि तिसरं म्हणजे काहीतरी दुसऱ्याकडून एरर होऊन तो गेला म्हणजे काहीतरी ॲक्सिडेंट होऊन तो डेट झाला तर त्याला तुम्ही काय म्हणू शकता एरोनियस टर्मिनेशन म्हणजे रिटर्न वन तर असं पण तुम्ही त्याला लक्षात राहण्यासाठी मॅप करू शकता रिटर्नची व्हॅल्यू झिरोच काय किंवा वन काय असते आणि मायनस वन काय असते झिरो म्हणजे सक्सेसफुल टर्मिनेशन ठीक आहे आता आपल्याला शिकायचं आहे अरे आता ऐरे कड़े तो परत ऐरे शिकाच आधी तुम्हारा डेटा टाइप महित पाजे विदाउट डेटा टाइप ऐरे शिकू ना मे तुम्हारा डेटा टाइप महत नहीं आम्मी जर ऐरे वम के नहीं करना ऐरे मे का सगत आधी ऐरे आधी मैं तो डेटा टाइप ला बगित कैर सी एच कि फ्लोट डबल हे काय प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप आहेत प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप ऍक्च्युअल म्हणजे बेसिक कोडिंग स्टार्ट करण्यासाठी जेवढे तुम्हाला युनिट्स लागतात किंवा जेवढा प्रिरिक्विजिट लागतात त्याला आपण काय म्हणतो प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप प्रिमिटिव्ह डेटा टाईप मध्ये पण काय चार प्रकार आहेत इंट कॅर फ्लोट आणि डबल हे पुढचे जे नाव आहेत हे काय झाले डेटा टाईप डेटा टाइप पे प्रिमिटिव डेटा टाइप जे नाव है यूजर डिपेंड यूजर तुम तुम्हारा जे वाटते एक्चुअल प्रोग्रामिंग साजेस नाव दल पाजे जर तुम्हें ऐडिशन करता है तो ऐड नवाच वेरिएबल यूज किया रिजल्ट करता है तो रिजल्ट नवाच वेरिएबल यूज किया कुछ नाव नहीं दिल पाजे बेसिकली कर ठीक है कि एखाद मुवी च नाव वगैरह तस अवॉइड करा वेरिएबल देना प्रोग्राम एरर मारना नहीं है पन, ती पण बे बेस्ट प्रॅक्टिस आतापासून चालू करा हे झालं प्रिमेटिव्ह डेटा टाईप ठीक आहे प्रिमेटिव्ह डेटा टाईप आता आपण बघितलं की इंट तयार केला फोर बाईट इंटरनली असाईन होतात किंवा कुठला पण वेरिएबल डिक्लेअर केला तर मेमरी इंटरनली असाईन होणार आहे आणि मेमरी असाईन झाली म्हणजे ऍड्रेस असाईन होणार आहे जो आपण काल ऍड्रेस ऑफ वेरिएबल बघितला की ज्याचा ऍड्रेस आपण प्रिंट करू शकतो कुठला पण वेरिएबल असाईन केला तर काय दोन व्हॅल्यू असतात यल व्हॅल्यू आणि आर व्हॅल्यू म्हणजे इंट ए इक्वल टू फिफ्टीन म्हणतोय आपण तर त्याचा जो ऍड्रेस असतो तो असणार आहे यल व्हॅल्यू म्हणजे त्या लोकेशनची व्हॅल्यू आणि त्या ए मध्ये ऍक्च्युअल जर असाइनमेंट केलेली असेल तर ती जर व्हॅल्यू गेली फिफ्टीन म्हणजे त्याला काय म्हणायचं आर व्हॅल्यू यल व्हॅल्यू अँड आर व्हॅल्यू तर ए ची आर व्हॅल्यू काय फिफ्टीन आहे आणि यल ची यल व्हॅल्यू काय 
म्हणजे लोकेशनची व्हॅल्यू म्हणजे ॲड्रेस तो आपण काल बघितला जो एक्झा डिसिमल किंवा बायनरी फॉर्मॅटमध्ये येतो जर तुम्ही प्रिंट केलं त्याच्यानुसार आणि एक्झा डिसिमल बायनरी काय हे आपण कालच बघितलंय आस्की व्हॅल्यू वगैरे सगळं प्रिंट करून हे फक्त मी तुम्हाला अंडरस्टँडिंग साठी सांगतोय बेसिकली की ऍरे स्टार्ट करण्याच्या आधी तुम्हाला डेटा टाईप नेट कळायला पाहिजे मेमरी मध्ये ज्याला किती बाईट जातात कसं ऑपरेशन जातात हे व्हेरिएबल आपण फॉर लूप वर वगैरे पण आपण यूज केलंय आतापर्यंत कॅरेक्टरचा असतो एकच बाईट ज्याच्यामध्ये कॅरेक्टर स्टोअर होत फ्लोट मध्ये प्रिसिजन व्हॅल्यू स्टोअर होत म्हणजे वन पॉइंट मधल्या वन पॉइंट समथिंग टू थ्री असं पण फ्लोटची पण साईज कमी पडायला लागली काही ठिकाणी ऑपरेशन करताना म्हणून काय आलं डबल आलं तर हा एक बेसिक प्रिमेटिव्ह डेटा टाईप आहे आता ऍरे ऍरे मध्ये काय असतं बेसिकली की तुम्ही कलेक्शन ऑफ मल्टिपल प्रिमेटिव्ह डेटा टाईप्स यूज करू शकता म्हणजे प्रोग्रामिंग मध्ये कधी कधी काय होतं की प्रत्येक वेळेस तुम्ही एकच इंटिजर व्हॅल्यू घेऊन प्रोग्राम लिहू शकत नाही कधी कधी अशा यूज केसेस येतात तुम्हाला तिथं मल्टिपल व्हॅल्यू पाहिजे फॉर द सिमिलर डेटा टाईप म्हणजे सिमिलर डेटा टाईप ऑफ कलेक्शन जर तुम्हाला यूज करायचं असेल तर तुम्ही काय यूज करणार आहे ऍरे यूज करणार आहे आता सिमिलर डेटा टाईप ह्या शब्दाला लक्ष ठेवून फोकस करा की सिमिलर डेटा टाईप तर ऍरेची डेफिनेशन तुम्ही काय सांगणार ऍरे इज अँ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाईप म्हणजे आता जर इथं मला इंटिजरचा ऍरे पाहिजे मग इंटिजरचा ऍरे पाहिजे तर मल्टिपल इंटिजरच्या व्हॅल्यू पाहिजे म्हणजे मल्टिपल प्रिमेटिव्ह डेटा टाईप पण इंटिजर डेटा टाईप असणार आहे व्हॅल्यू त्याला मी काय म्हणणार इंटिजरचा ऍरे म्हणणार त्याच्यानंतर जर मला कॅरेक्टरचा ऍरे पाहिजे तर मल्टिपल कॅरेक्टर्स असले पाहिजे त्याला मी काय म्हणणार कॅरेक्टरचा ऍरे कॅरेक्टरचा ऍरे मध्ये आपण स्ट्रिंग स्टोअर करू शकतो किंवा मल्टिपल कॅरेक्टर स्टोअर करू शकतो आणि इंटिजरचा ऍरे असेल तर मी फक्त इंटिजर स्टोअर करू शकतो आता हे झालं सिंटॅक्स पण सिंटॅक्स झाल्यानंतर पण जर त्याला तुम्हाला साईज पाहिजे असेल बरोबर प्रत्येक व्हेरिएबलला काहीतरी साईज असते मी सांगतोय की मला पाचच व्हेरिएबल स्टोअर करता येतील एवढे एवढा ऍरे तयार करायचं तर मी इथं काय करणार आहे साईज देणार आहे हा जो चौकनी बॉक्स दिसतोय ना तर त्याच्या आतमध्ये आपण साईज देऊ शकतो ऍरेची सपोज मला कॅरेक्टर पाहिजे ज्याच्यात दहाच कॅरेक्टर मी जास्तीत जास्त स्टोअर करू शकतो तिथं मी काय टाकणार आहे दहा टाकणार आहे जर ही जर साईज एक्स्ट्रा झाली आणि मी इथं जास्त व्हेरिएबल्स टाकले सपोज मी कॅरेक्टरची साईज टाकली दोन आणि मी इथं कॅरेक्टर टाकतोय तीन चार पाच कॅरेक्टर टाकले सपोज इनिशलाईज करताना तर काय मारणार आहे तो एरर मारणार तो काय सांगेल की तू क्रिएट करताना व्हेरिएबल केलाय दोनच कॅरेक्टर ऍरेचा ज्याच्यामध्ये मी दोनच कॅरेक्टर स्टोअर करू शकतो पण जर तू जास्त केले तर तो काय सांगेल एरर मारेल मग तो सांगेल की मेमरी नाही आहे तुझ्याकडे एक तर तू जास्त कर किंवा कमी डेटा स्टोअर कर मग तो फिक्स करण्यासाठी तुम्हाला याची साईज वाढवायला लागणार आहे तर हे झालं ऍरेची साईज आणि ऍरे स्टोअर करताना म्हणजे ऍरे जो इंटरनली स्टोअर होतो तर त्याची मेमरी जी असते ती कंटिन्युअस मेमरी अलोकेशन असतं म्हणजे एका एक झाल्यानंतर दुसरा ब्लॉक अलोकेट होतो तिसरा ब्लॉक अलोकेट होतो चौथा ब्लॉक अलोकेट होतो तर हा प्रत्येक जो ऍड्रेस असतो हा ऍड्रेस कन्झ्युगेटिव्ह ऍड्रेस असतो म्हणजे एक ऍड्रेस संपल्यानंतरच दुसरा ऍड्रेस त्याच्यामध्ये स्टोअर होणार दुसरा व्हेरिएबल स्टोअर होणार आहे म्हणजे जास्त त्याच्यामध्ये डिफरन्स नसतो आणि याला ऍरेला असतो इंडेक्स असतो इंडेक्स इंटरनली मेंटेन करतो हा म्हणजे जर जे आपण पाच साईजचा जर ऍरे तयार केला तर याची इंडेक्स चालू होईल कुठून झिरो पासून झिरो त्याच्यानंतर वन टू थ्री फोर फोर पर्यंतच कारण पाच आहे याच्यामध्ये बरोबर व्हॅल्यू तुम्ही काही पण टाकू शकता इकडं इकडं बारा टाकू शकता वीस टाकू शकता तेतीस टाकू शकता किंवा व्हॅल्यू तुम्ही काही पण टाकू शकता पण त्याची जी इंडेक्स चालू होणार आहे ती कुठून होणार आहे झिरो पास म्हणून जसं मी सांगितलं की अरे कन्झिगेटिव्ह मेमरी लोकेशन आहे म्हणजे कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन त्याला भेटतं मेमरीमध्ये तर त्याच्या त्याच्यामुळे त्याला काय होते अशा इंडेक्सिंग असतात एक ब्लॉक संपल्यानंतर दुसरा ब्लॉक अलोकेट होईल इंटरनली आणि त्या दुसऱ्या ब्लॉकवरच ही दुसरी व्हॅल्यू जाऊन पडेल आणि ऍरेला तुम्ही ऍक्सेस करताना काय करू शकता ऍरेच नेम 
हा सिंटैक्स है हापन तुम्हें लिखुन गया जर नोट्स तुम्हें आता का एरे नेम आ इंडेक्स ये अपन तुम्हें यूज करूँ सेंटैक्स वैल्यू फेच करू शकता आता अपन एक स्मॉल एक्जाम्पल बगू ठीक है आता प्रॉब्लम स्टेटमेंट सगत आधी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने कहाँ पाजे आता डबल मे लिखित ये मन तो अपन कमेंट सिंगल लाइन कमेंट हे प्रत्येक फीचर मध्य एक एक नवीन गोष्ट शिकने सारखी डबल लाइन लिखल तो अपन का सींगल लाइन कमेंट आता कमेंट मध्य मैं टाकत मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का डिक्लेर एर ए एंड असाइन फाइव वैल्यूज पांच इंटीजर वैल्यूज आना एर ए तैयार करा एंड प्रिंट ऑल वैल्यूज एंड प्रिंट ऑल वैल्यूज विच आर अवेलेबल इन एर ए ठीक है मी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट संगित मैं एर ए पाजे एर ए पाजे मे लगे सग तुम्हारे सुरुआती आल पाजे कि आपको कुछ कन्सेप्ट है ज्यादा कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप है कुछ लर ए दुसर संगत है कि असाइन फाइव इंटीजर वैल्यू डेटा टाइप पी तुम इत स मग का डिक्लेर करना तुम्हें इंटीजर चाहे इंटीजर चाहे एरे डिक्लेर कराए एक डेटा टाइप वेरिएबल नाव ये तुम्स पांच इंटीजर मन तुम्हें क्या करना साइज देना आता दु तुढ़ स्टेटमेंट का फाइव इंटू इंटीजर वैल्यूज का वैल्यू टाका मी टाकत दीस तीस चीस पन्ना ठीक है ही माली माजी नेक्स्ट लाइन ज्यादा मेरा आता का मेमरी अलोकेशन भेट लाच इंटीजर सा पर्टिकुलर एर ए मध्य तीसरी लाइन का है माजी कि प्रिंट ऑल वैल्यूज आता प्रिंट वैल्यू कराएगी एर ए लक्सेस कराए आता मैं करते एक तुम्हारा सीम्पल संगत मैं ये पैली वैल्यू पाजे मे मैं क्या संगित पांच वैल्यू मैं इनिशलाइज के पैली वैल्यू पाजे तो पैली वैल्यू कश एक्सेस करते हा सेंटैक्स है एर ए चर ए इंडेक्स इंडेक्स स्टार्ट एर ए इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो मैं तुम्हारा इतना संगित इंडेक्स चालू होता जीरो पास कुछपर्यत हो जितपर्यंत तुम्हारी एर ए ची साइज है तिथपर्यंत जर एर ए तुम्हें साइज पांच तैयार के एर ए ची जी इंडेक्स ही कुछ संपना है एन मैनस वन लगे एन एन साइज आल तो एन मैनस वन पर्यत तुम शेवट लोकेशन आना है इंडेक्स ये का कारण स्टार्ट होता ना एर ए ची इंडेक्स चालू होती जीरो पास वन पास हो एर ए इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो आता मैं संगा मैं एक्सेस कराए पैला इलेमेंट हा कोड मधला जीरो मधला तो तू मी कसा करना का इंटैक्स इंटीजर है इंटीजर है तुम्हारे एवड तो आल पाजे एफ ए इंटीजर है पर्सेंटी ए मैं कहीं तरी प्रिंट कराए प्रिंट कराए का अपने क्या वेरिएबल आल पाजे आता वेरिएबल च नाव तो अपने क्या एक मग तो ए आर आर तो ईल पुढ़ का ईल आता मैं तो संगा संगेल का कुछ या सिंटैक्स वरुण जर तुम्हारा कहला एर ए इंडेक्स वरुण अपन वेरिएबल एक्सेस करू शो चैट मध्य टाका जीरो ओके जीरो बरबर है आंसर कारण जीरो इंडेक्स लाइन वैल्यू कुछ ली है टेन मन मैं आता इत का जीरो टाकतो बरोबर आणि हा प्रोग्राम रन करतो प्रोग्राम रन झाला आणि आउटपुट आलं आउटपुट काय आलं टेन आलं का आलं तर मी काय सांगितलंय तुम्हाला कि त्या एरेच्या इंडेक्स म्हणजे एरे इंटरनल तयार झाला पाच एलिमेंटचा जीरो इंडेक्स लाय जाना दा जाना वन इंडेक्स लाय जाना ट्वेंटी जा थर्ड इंडेक्स लर्टी जा फोर्थ इंडेक्स लोर्टी जा रीरो वन टू थ्री फोर फोर्थ इंडेक्स लिफ्टी जा 
आणि फोर पर्यंतच त्याचा ऍक्सेस असणार जर तुम्ही तो आता फायू टाकलं तर काय होईल फायू टाकलं तर काय होईल सांगा चॅट मध्ये हा फायू ची इंडेक्स व्हॅल्यू नाही तर आता आपण रन करू प्रोग्राम इंडेक्स का नाही हे तर तुम्हाला कळालंय आता रन केलं तर कंपाईल टाइम एरर आला का नाही आला अरे झिरो टाकले ओके फायू राहिलं एडिट करायचं आता बघा इथं काय आलंय काहीतरी ऍड्रेस आला आणि हा ऍड्रेस काय आणि हे जर तुम्हाला इंटीजरची रेंज कुठपर्यंत असती हे जर का आलं तर ह्या ऍड्रेस वरनं सुद्धा तुम्हाला तो व्हेरिएबल कळेल बत्तीस सातशे चौसष्ट आला इथं तर आपण काय झालं इथं ऍरे ची जेवढी साईज होती किंवा जेवढी इंडेक्स होती त्याच्या बाहेरचा बाहेरची व्हॅल्यू आपण ऍक्सेस करायला गेलो आणि ती व्हॅल्यू काय भेटली त्याला गार्बेज भेटली ती व्हॅल्यू आपल्या याच्यामधल्या आहे का नाही ती व्हॅल्यू जर प्रिंट करायची असेल तर तुम्ही जास्तीत जास्त कुठपर्यंत ऍक्सेस करू शकता फोर पर्यंतच पण बाहेरची व्हॅल्यू केली तर काय आलं पाहिजे गार्बेज व्हॅल्यू आली पाहिजे तर हे तुम्हाला म्हणजे इंटरव्ह्यूला सुद्धा विचारू शकता किंवा असा प्रोग्राम येईल आणि आउटपुट काढायला तिथं दिलेला असेल नाही का प्रत्येक याच्यामध्ये फिफ्टी किंवा फोर्टी आणि एक पर्याय असेल काहीतरी गार्बेज व्हॅल्यू तर करेक्ट उत्तर काय गार्बेज व्हॅल्यू हे कळालंय सगळ्यांना आता दुसरा एर सांगा मला प्रिंट एफ प्रिंट एफ ठीक आहे झिरोस टू इथं इथं मी काय करतोय पाच व्हॅल्यू टाकल्यात पण मला मेमरी द्यायची दोनच याची एंटीजरची आता काय होईल सांगा म्हणजे दोनच एंटीजरला स्टोअर करू शकतो हा अरे पण मी असाईन करताना पाच व्हॅल्यू टाकल्यात काय येईल आणि थोडस लॉजिकली पण तुम्ही विचार करू शकता एरर येईल पण काय येईल ठीक आहे आता आपण रन करू आता काय सांगितलं त्यांनी एरर काय सांगितलं की तुम्ही हा हे व्हेरिएबल स्टोअर करू शकत नाही कुठून यांनी चालू केलं बघा हा काय म्हणतोय दोनच स्टोअर करू शकतोय दहा किंवा वीस तीसला यांनी एरर मारला ऍक्सेस इलिमेंट इन एरे आउट ऑफ मेमरी पुढे सांगितलं त्याने ऍक्सेस इलिमेंट म्हणजे तीस चाळीस आणि पन्नास ह्या व्हॅल्यू त्याला घेतोय का तो नाही घेत तर त्याला त्याने इनिशलायझेशन करताना एरर मारला का तर याची साईज किती आहे दोनच इंटीजरची आणि याच्यामध्ये मल्टिपल प्रोग्राम्स आहेत मी हे पण मी तुम्हाला परत परत सांगतोय एका कन्सेप्ट मध्ये तुम्ही दहा पंधरा प्रोग्राम फिट करू शकता ते तुमच्यावर आहे तुम्हाला अंडरस्टँड झालं की प्रोग्राम कसा करायचा त्याचं आउटपुट कसं काढायचं आणि तो नंतर मोठ्या प्रोग्राम मध्ये कसा कन्व्हर्ट करायचं हे तुमच्यावर तुम्हाला बेसिक गोष्ट का आली पाहिजे म्हणजे तुम्हाला बेसिक सायकलच नाही आली तर तुम्ही मोटरसायकल किंवा कार चालवणार आहे का नाही चालवणार तशीच गोष्ट आहे सिम्पल म्हणजे रिअल लाईफ शी मॅप करत चाला गोष्टी तर इथं मी आता पाच करतो ठीक आहे आता मला सांगा आता तुमचं आतापर्यंत जे झालंय ना ते याच्यामध्ये काढा म्हणजे बाहेर इंटिग्रेट करायचं आपल्याला या प्रोग्राम मध्येच बरोबर आता मी इथं काय केलंय प्रिंट केलंय झिरो इंडेक्सला जो व्हेरिएबल होता तो मला दहा प्रिंट करतोय तो परत एकदा वाटलं तर आपण रन करू रन केलं दहा आउटपुट आलंय बरोबर आहे जर इंडेक्स मी इथं तीन दिली तर काय येणार आहे रे आउटपुट सांगा पटकन चाळीस बाकीचे सांगा बरोबर आहे का चाळीस बाकीचे तेवढंच सांगा हो चाळीस ठीक आहे म्हणजे तुम्हाला कळालंय काहीतरी ठीक आहे आठव्या दिवसात तुम्हाला अरे थोडाफार झेपतोय थोडाफार म्हणजे बऱ्यापैकी झेपतोय आता अरे थर्ड इंडेक्सला आहे पण मला फोर्थ व्हॅल्यू भेटती का भेटली तर त्याचा आन्सर पण काच आन्सर आलं पाहिजे अरे इंडेक्स सर्वे स्टार्ट फ्रॉम द झिरो झिरो मधून स्टार्ट झाली म्हणून मला तीन ला चौथी व्हॅल्यू भेटली चाळीस आता मला असा प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे आता हे प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय आलं 
पाच इंटीजर व्हॅल्यू घ्या इथपर्यंत झालं आता मी काय सांगितलं होतं प्रिंट कुठल्या तरी इंडेक्सची व्हॅल्यू द्या ते पण झालं जर बाहेरची दिली मी व्हॅल्यू ते पण झालं काय होतंय त्याच्यानंतर जर मी साईजच कमी केली त्याच्यानंतर काय एरर येतो का नाही येतोय तो पण प्रोग्राम झाला जवळपास पाच सहा प्रोग्राम झाले आता पुढचा प्रोग्राम असा आहे की मला जेवढे असेन केलेत का मी याच्यामध्ये जेवढ्या व्हॅल्यू मी इनिशलाइज केल्यात जेवढी साईज आहे आरेची ही साईज मला माहिती पण ही साईज माहिती तर मला प्रत्येक व्हॅल्यू प्रिंट करायची आहे आरे मधली काय आलं म्हणजे मी पाच साईज दिली झिरो झिरो इंडेक्सला माझा टेन आहे वन इंडेक्सला ट्वेंटी आहे सेकंड इंडेक्सला थर्टी आहे फोर्थ थर्ड इंडेक्सला फोर्टी आणि फोर्थ इंडेक्सला फिफ्टी आता मला आउटपुट आलं पाहिजे टेन त्याच्यानंतर न्यू लाईनवर ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सांगा काय येईल आता माझ्याकडे व्हॅल्यू किती आहेत पाच आहेत बरोबर तर फॉर लुपचं सेंटॅक्स येणार मी काय सांगितलंय फॉर लुप मध्ये तुम्हाला सुरुवात माहीत पाहिजे शेवट माहीत पाहिजे आतापर्यंतचं लॉजिक आता तुम्हाला इथं इम्प्लिमेंट करायचंय फॉर लुपचं बेसिक सेंटॅक्स लिहिलंय मी आता सांगा मला काय सेंटॅक्स येईल इथं फॉर लुपचं सेंटॅक्स सांगा आता आणि हे जे तुम्हाला पुढं पुढं जसं जातोय ना जर तुम्ही एक पण लेक्चर मिक्स केलेला असेल तर हे तुम्हाला येणार नाही कारण त्या पर्टिक्युलर टाईमला तो झालेला असेल टॉपिक आणि जर तुम्ही डायरेक्ट आले नंतर तर तो तुम्हाला येणार नाही कारण मागची गोष्ट नाही आली तर पुढचं येणार नाही काहीच फॉर लुपचं सेंटॅक्स सांगा काही येईल इथं हे आपण परत बघितलं होतं आधीच की स्टार्ट आणि एंड माहित असेल तर कुठला यूज करायचा आहे फॉर लुप जर फक्त एंड माहिती तर काय यूज करायचं आहे वाईल लुप आणि इटरेटिव्ह म्हणजे ह्या ऍरे मधली प्रत्येक गोष्ट मला प्रिंट करायची म्हणजे इटरेशन आहे मग लूप यूज करायचाच आहे तर लूप पर्यंत आलो आपण त्यानंतर स्टार्ट पण माहिती आहे झिरो पासून ऍरो स्टा ऍरे स्टार्ट होतो बरोबर झिरो पासून ऍरे स्टार्ट होतो म्हणजे सुरुवातीची पण कंडिशन माहिती त्यानंतर ऍरेची साईज पाच आहे हे पण आपल्याला माहिती म्हणजे एंड पण माहिती आता आपण फॉर लुप लिहिणार आहे फॉर लुपचा सिंटॅक्स तुम्हाला सांगतो बरोबर स्थिती काय इनिशलायझेशन ती फक्त एकदाच होणार आहे जर तुम्हाला सुरुवात माहितीये तर ती सुरुवात कुठे लिहायची तुम्हाला पहिल्या कॉलम मध्ये त्याच्यानंतर आय इज लेस दॅन फायू ही कंडिशन पण तुम्हाला माहितीये कुठपर्यंत जायचंय पाच पर्यंत शेवट पण माहिती आणि आय प्लस प्लस करायचंय बरोबर म्हणजे झिरो पासून चालू करायचंय पाच पर्यंत न्यायचंय आणि हे करत असतानाच कुठल्या कसं प्रिंट करणार आहे तुम्ही इंडेक्सची व्हॅल्यू घेऊन म्हणजे झिरो जर असेल तर झिरो कसा भेटणार आहे आय आयच्या व्हॅल्यूनुसार तुम्हाला इथं झिरो भेटणार आहे इथं मी एरर ऑफ आय प्रिंट केला संपला कोड समजलंय काय आता रन करतो म्हणजे सी सी ए डॉट आउट प्रिंट झालंय हे बरोबर झालंय का आउटपुट प्रिंट हो झालंय फक्त स्पेस राहायला द्यायचा स्पेस पाहिजे आपल्याला का स्लॅश एन पाहिजे असं पाहिजे मला प्रॉब्लेम चालू करायच्या आधी सगळ्यात आधी प्रॉब्लेम का आला पाहिजे स्लॅश एन कुठे येईल लाईन नंबर लाईन नंबर प्रिंट एलेव्हन लाईन बरोबर इथ येणार स्लॅश एन हा एरेच सेंटेक्स आहे आता तुम्ही मॅप करू शकता जर कुठली म्हणजे कसं आपण लॉजिक बिल्ड करतोय सुरुवातीची गोष्ट कशी होती सिंपल तसं आपण आता आधी आपण छोट्या छोट्या एक एक दोन दोन व्हॅल्यू बघितल्या आता आपण ऍरेवर खेळतोय ऍरे मध्ये आलंय बरोबर दहा पन्नास आयची व्हॅल्यू झिरो असेल तर एरर ऑफ आय जे आपण सुरुवातीला बघितलं त्यांनी काय प्रिंट केलं तर दहा तर दहा प्रिंट झालं परत आय पुढं गेला कंडिशन चेक करणार वन इज लेस दॅन फायव्ह आहे मग एरर ऑफ वन प्रिंट कर म्हणजे ट्वेंटी प्रिंट कर परत आय प्लस प्लस पण कर सायमल्टेनियसली हे काय आलंय झेपलंय का सर तिथं फॉर लुपच काय युज केला पण फॉर लुप का यूज के मी तुम्हारा सीम्पल लैंग्वेज मध्य संगित फॉर लुप कभी यूज कराए ज्यास 
आपल्याला सुरुवात आणि एंड माहितीये बरोबर सुरुवात पण माहितीये एंड पण माहितीये किंवा रेंज माहिती आहे तुम्हाला कुठली तरी तर त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही कुठला लूप यूज करणार आहे फॉर लूप यूज करणार आणि ज्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एंड माहिती आहे सुरुवात माहिती नाही त्या ठिकाणी कुठला यूज करायचा आहे वाईल लूप यूज करायचं आणि इंटरनली प्रोग्रामिंग मध्ये ना दोन्ही लूप पण लूप ने प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात पण ऍक्च्युअली तुम्ही ज्यावेळेस कोड करतात त्यावेळेस असं लक्षात ठेवा आणि तसं इम्प्लिमेंट करा आता हाच प्रोग्राम वाईल लूप ने सॉल्व्ह होणार आहे का नाही होणार आहे बरोबर कारण वाईल लूप ने पण आपण एक्झाम्पल असे बघितलेत की आय इक्वल टू झिरो तुम्ही वरती टाकू शकता वाईल आय इज लेस दॅन फाईव्ह ची कंडिशन लिहू शकता आणि आय प्लस प्लस लूप मध्ये लिहू शकता ठीक आहे सर स्लॅश एन जर का पर्सेंटेज तिथं वापरला तर काय होईल होणार आहे ना सॉल्व्ह प्रॉब्लेम बघू ना आपण करू काहीच प्रॉब्लेम नाही इथं पण करू शकतो तू झालं इथं पण करू शकतो डबल कोडच्या आतमध्ये तू स्लॅश एन स्लॅश टी यूज करू शकतो किंवा खाली पण यूज करू शकतो हा आता फॉर आणि वाईल कडी उपर एकदा आता मला एक सांगा त्याच्या आधी फॉर आणि वाईल कड जाण्याच्या आधी मला एक गोष्ट घ्यायची इथं फॉर लुपचं सिंटॅक्स मल्टिपल प्रकारे लिहित येऊ शकतो हे मी आधीच्या सेशन्सला पण सांगितलंय बऱ्याचदा तर मला सांगा हाच लूप अजून मी सेम प्रोग्राम फक्त सिंटॅक्स चेंज करून लिहू शकतो का कसा येस सर कसा कुठला चेंज करायचं सांग आय इज इक्वल टू फायव्ह आय इज ग्रेटर आय इज ग्रेटर दॅन झिरो सॉरी माझं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट ऐक मला फक्त आउटपुट असंच पाहिजे हा सिंटॅक्स चेंज करायचा आहे म्हणजे हे जे सिंटॅक्स आहे ना इनिशलायझेशन किंवा कंडिशन आणि प्रोसेसिंग हे जे तीन पार्ट आहेत फॉर लुकचे तर हे असे न लिहिता मला वेगळ्या सिंटॅक्स मध्ये लिहायचे वेगळा सिंटॅक्स पाहिजे मला आय इक्वल टू झिरोच राहणार आय एन टी आय इज इक्वल टू झिरो बाहेर घेऊ शकतो बरोबर हे शिकून घ्या बाकीचे सिंटॅक्स वेगळा कसा लिहू शकतो कधी कधी तुम्हाला असे पण आउटपुट येतात तर इथं जे नॉर्मल ज्याचा अभ्यास नाही किंवा माहिती नाही त्याला तो काय मानणार एरर येणार कंपाईल टाईमला पण कंपाईल टाईमला एरर येत नाही फॉर लुक हे सपोर्ट करतो ठीक आहे ही म्हणजे एक एक्स्ट्रा थिंग होती आउटपुट सेम आलं फॉर लुक मी वेगळ्या सिंटॅक्स ने लिहिला आता मला सांगा आय प्लस प्लस किंवा हे आय लेस दॅम फाईव्ह इकडं पण सिंटॅक्स चेंज करू शकतो का हो करू शकतो ना आय प्लस प्लस तेरा नंबरच्या लाईनला टाकू शकतो ना बरोबर आय प्लस प्लस पण आपण तेरा नंबरच्या लाईनला टाकू तेरा नंबर लाईन टाकल्यावर सेमी कोलन द्यायला लागेल नाही तर रही रन करतो प्रोग्राम आलं परत सेम आउटपुट आणि प्रोग्राम हाच आहे बरं का बॅकग्राऊंडला हाच पाहतला जो मी प्रोग्राम पास करतोय त्याचंच आउटपुट येते हॅलो हॅलो सर मला प्रिंट मध्ये स्पेस घ्यायचा आहे घेऊ शकतो की मग येतं टाक स्पेस टाकायचं फक्त तुला स्पेस घ्यायचा आहे स्लॅश टी घ्यायचा आहे काही पण करू शकतो तुझं पण नाव पण टाकू शकतो इथं इथं काही पण करू शकतो आपण पण इथं डबल कोट मध्ये तसा सिंटॅक्स येईल पण जी व्हॅल्यू आहे ती इथं घ्यायची पर्सेंट डी का घेतलाय तर इंटिजर घेतलाय म्हणून पर्सेंट डी घेतलाय पण बाकीच्या ठिकाणी तुम्हाला काही पण पाहिजे तर ते तुम्ही इथं टाईप टाईप करू शकता तो ॲज अ स्ट्रिंग घेऊन तिथं टाकतो बरोबर पर्सेंट डीच्या आधी आपण स्पेस घेऊ कारण नंतरचा स्पेस इथं दिसत नाही आउटपुट मध्ये आला इथं स्पेस दिसतोय का तुम्हाला सुरुवातीला पाहिला ठीक आहे मल्टिपल स्पेस घेऊ म्हणजे दिसेल तो सर सर हेच जर का आर एस आपण दहा वीस आणि तीस असं खाली गेलो तर पन्नास चाळीस असं उलट घेता येऊ शकतो हा हे तुमचे असाइनमेंट आहे उलटा मला प्रिंट करून द्यायचा उद्या तुम्ही ठीक आहे आधी अंडरस्टँड करून घ्या बेसिक गोष्ट शिका आज हे खूप सारे प्रोग्राम होते म्हणजे या एका एक प्रॉब्लेम तुम्हाला कळाला की पन्नास सॅरेचे प्रोग्राम तुम्ही करू शकता 
आता ठीक आहे मला हे पाहिजे होत की आय प्लस प्लस झाला आता आय लेस दॅन फायू मी करू शकतो का चेंज हो करू शकतो कसं करता येईल चेंज कुठे येईल चेंज ते पण सांग आज टाइम होतोय अजून नेक्स्ट टेन मिनिट घेऊ आपण पण हा टॉपिक कम्प्लीट करूयात आय लेस दॅन फायू कसं करता येईल कुठं चेंज करता येईल सांगताय का कोणी आन्सर हा सेंटेक्स पण मी दाखवलेला आहे म्हणजे सेशन सिक्स किंवा फायव्ह च्या दरम्यान जर तुम्ही नोट किंवा नीट लक्ष दिलं असेल तरी येईल इथं चॅट मध्ये पण टाकू शकता किंवा अनम्यूट करून पण सांगा आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू फायव्ह टाकलंय नाही हा आय लेस दॅन ऑर इक्वल टू फायव्ह हे मला आत पाय म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी लिहायचं कुठं सिंटॅक्स येईल आणि कुठला लूप युज करायला लागेल कंडिशन आहे तर कुठला लोप येईल बरोबर इफ एल सील म्हणजे मग मला इथं काय करायला लागणार आहे इफ आय लेस दॅन फायू असेल तर प्रिंट कर ही कंडिशन मी इथं टाकली यांनी काय झालं हा लूप याला कुठलं लूप म्हणतो आपण हे पण झालंय असं लिहितो म्हणजे काय फॉर कोलन कोलन याचं मिनिंग काय इन्फिनिटी लूप इन्फिनिटी लूप बरोबर आन्सर दिले ठीक आहे तर हे तीन सिंटॅक्स होते वेगवेगळे आता परत आपण व्हाईल लूप वरती येऊ त्याच्या आधी आय थिंक क्वेश्चन होता का कोणाला साईज चा काय क्वेश्चन होता डबल सेमी कॉलन ला साईज पण बोलू शकतो नाही नाही तसं नाही सेंटेक्स साईज वगैरे साईज ऑफ ऑपरेटर वेगळं आहे जो तुझे साईज प्रिंट करून देतो डबल सेमी कॉलन म्हणजे इन्फिनिटी लूप म्हणतो आपण त्याला हा क्वेश्चन आहे का कोणाला सर असं काय होतं म्हणजे नाही का काही प्रोग्राम मध्ये नुसतं प्रिंट एप युज करतात स्कॅन एप नाही किंवा काही प्रोग्राम मध्ये प्रिंट एप स्कॅन एप दोन्ही पण युज केलेले असतात स्कॅन एप चा युज काय माहितीये का स्कॅन एप म्हणजे तुम्हाला जी व्हॅल्यू पास केली ती व्हॅल्यू तुम्हाला प्रोग्राम मध्ये युज काय म्हणजे युजर कडून इनपुट घ्यायचं युजर कडून इनपुट घ्यायचं तर तुम्ही काय युज करणार आहे स्कॅन एप युज करणार नुसतं प्रिंट एप प्रिंट एप काय की तुम्हाला तो आउटपुट दाखवण्यासाठी म्हणजे मी काहीतरी इथं दाखवतोय आउटपुट बरोबर तर मी काय युज करणार प्रिंट एप युज करणार प्रिंट एप म्हणजे दाखवा आणि स्कॅन एप म्हणजे घेणे घ्यायचंय दुसऱ्याकडून म्हणजे कमांड प्रॉम्प्ट वरच मग अशीच प्रोग्राम आपण बघितला स्कॅन एप युज करून तर स्कॅन एप मध्ये आपण काय करत होतो प्रिंट एप केल्यानंतर आपण सांगितले एंटर द व्हॅल्यूज एंटर द नंबर ऑफ व्हॅल्यू असं टाकला आपण प्रिंट एप मध्ये बरोबर ठीक आहे एक प्रोग्राम इथं आहे ऑलरेडी स्कॅन एप ओके एंटर द नंबर असं म्हणतो आपण प्रिंट एप मग इथं काय येईल टर्मिनलला काय येईल तुमचं एंटर द नंबर त्याच्यानंतर स्कॅन एप स्कॅन एप म्हणजे काय त्या ती जी व्हॅल्यू तुम्ही टाकली ती जे ऍड्रेसला गेली ती त्या ऍड्रेस मधली व्हॅल्यू त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबल मध्ये असाईन कर हे आपण स्कॅन एप मध्ये सांगतो स्कॅन एप मध्ये आपण ऍड्रेस ऑफ ऑपरेटर युज करून काय सांगतो की जी व्हॅल्यू तुम्ही टर्मिनलला टाकली ती त्या व्हॅल्यूला इंटरनली मेमरी अलोकेट झाली बरोबर काहीतरी आणि व्हॅल्यू अलोकेट झाली त्याच्यानंतर स्कॅन एप मध्ये स्कॅन एप म्हणजे जो व्हेरिएबल आहे तुमचा त्या व्हेरिएबल मध्ये ती व्हॅल्यू असाईन कर त्या ऍड्रेसला याच मिनिंग म्हणजे काय स्कॅन एप म्हणजे युजर कडून इनपुट घेतोय आता हा प्रोग्राम रन करूयात आपण अंडरस्टँडिंग साठी ऑलरेडी आपण तिथं रन केलाय तर असाइनमेंट थ्री एक मिनिट आला चार क्लोज करायला लागेल प्रोग्राम कंपाईल केला 
हा हा प्रोग्राम आहे हा तो मी जो आत्ता दाखवतोय प्रिंट एप स्कॅन एपचा जो क्वेश्चन आला की प्रिंट एपचा युज काय स्कॅन एपचा युज काय प्रिंट एप म्हणजे काय की इथं टर्मिनल वरती आउटपुट दाखव जो मी इथं लिहिलंय एंटर द नंबर इक्वल टू हे कुठं दिसणार आहे प्रिंट एप केल्यामुळे तो टर्मिनल ला दिसणार आता मी काय करतोय त्याला रन करतोय इथं मला आलंय एंटर द नंबर टर्मिनल ला दिसलाय जसं प्रिंट एपचं मी युसेस सांगितलंय त्याच्यानुसार आता मी काय म्हणतोय की जी व्हॅल्यू इथं टाकणार आहे मी सपोज मी काय टाकलं शंभर टाकलं तर ती व्हॅल्यू मला कुठं पाहिजे ही आय नंबरच्या व्हेरिएबल मध्ये पाहिजे बरोबर म्हणजे युजर मधून युजरनी जे इनपुट पास केलंय सपोज फिफ्टी पास केलंय तर ती फिफ्टी नंबरची व्हॅल्यू मला या व्हेरिएबल मध्ये पाहिजे आणि ती व्हेरिएबल त्या व्हेरिएबल वरती मला बाकीचं सगळं करायचंय म्हणजे त्या व्हेरिएबलचं स्क्वेअर काढायचं आहे त्या व्हेरिएबलचं घन काढायचं आहे किंवा त्या व्हेरिएबलचं मिन मॅक्स मला काढायचंय तर त्या त्यावेळेस मी काय युज करणार आहे असं त्या व्हेरिएबल मध्ये असाईन करणार आहे व्हॅल्यू पण ज्यावेळेस आता मी फिफ्टी म्हणतोय फिफ्टी म्हणतोय तर ही व्हॅल्यू स्टोअर करायला मला काय लागणार आहे इंटिजर लागणार आहे काहीतरी म्हणून मी इथं इंटिजर डिक्लेअर केला आणि त्या इंटिजरला ती व्हॅल्यू असाईन झाली पाहिजे असं सांगणं म्हणजे काय स्कॅन एप युज करणं स्कॅन एपला आपण काय म्हणतो की जी व्हॅल्यू तुम्ही इथं टर्मिनलला पास केली ती व्हॅल्यू या व्हेरिएबल मध्ये असाईन कर म्हणजे आय नंबर मध्ये काय असाईन आतापर्यंत आय नंबर मध्ये काय एवढं सांगा मला हा प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन इथपर्यंत झालंय आय नंबर मध्ये काय आतापर्यंत झिरो झिरो आहे बरोबर पण ज्यावेळेस मी ही फिफ्टी टाकल त्यावेळेस काय होणार आहे फिफ्टी कुठल्या तरी इंटरनली व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर होईल पण स्कॅन एप युज करून मी काय सांगतोय की आय नंबर मध्ये तुम्ही जी व्हॅल्यू पास केली त्या ऍड्रेस वरची व्हॅल्यू उचल आणि आय नंबर मध्ये स्टोअर कर म्हणजे फिफ्टी व्हॅल्यू कशात टाक आय नंबर मध्ये टाक आता फिफ्टी मी व्हॅल्यू आय नंबर मध्ये टाकली आणि आय नंबर इथं खाली नेक्स्ट साईन ला प्रिंट केलाय तर इथं आउटपुट काय आलं पाहिजे द नंबर इज इक्वल टू हे तर येणार हे प्रिंट एप सेंटॅक्स आहे म्हणून हे पुढचं तर येणार पण आय नंबर मध्ये काय येणार फिफ्टी फिफ्टी येणार काय येणार तर स्कॅन एप मध्ये मी सांगितलं की युजरने पास केलेली व्हॅल्यू मला दे म्हणून मला तिथं फिफ्टी भेटणार काय आलंय स्कॅन एपचं युसेज तर हे सिंपल आहे म्हणजे एक नंबर प्रिंट करा घ्या युजरकडून तो प्रिंट करा हे सिंपल झालं त्यानंतर दोन नंबर घ्या दोन नंबर घ्यायचं तर काय करायला लागेल सांगा तुम्ही मला दुसरा पण नंबर लागेल बरोबर आय नंबर टू लागत त्याला पण सुरुवातीला मी झिरो असाईन करतो एंटर द टू नंबर असं लिहायला लागेल इथं दोन नंबर मला घ्यायचे दोन नंबर टाकायचे मग इथं पर्सेंट डी पहिला जो व्हॅल्यू आलाय तो आय नंबर मध्ये घ्यायचा आहे दुसरा व्हॅल्यू जो टाकू तो पण मला एक दुसऱ्या नंबर मध्ये स्टोअर करायचा मी तर काय करेल अँड आय नंबर टू मध्ये स्टोअर कर बरोबर ना आणि द नंबर इज इक्वल टू पर्सेंट डी आणि आय नंबर जसं इथं प्रिंट केलाय तसंच मी काय सांगतोय आय नंबर टू पण मला प्रिंट कर पर्सेंट डी आता इथं मी एकच लिहिलं आहे तर काय होणार आहे फक्त पहिली व्हॅल्यू प्रिंट होईल पण मला दुसरा पण पाहिजे मग अजून एक पर्सेंट डी येणार इथं मी स्पेस देतो एक मध्ये फक्त लक्षात येण्यासाठी आता परत प्रोग्राम रन करू सांगतो एंटर द टू नंबर इथं मी प्रिंट एप लिहिलाय म्हणून आता दोन नंबर पाहिजे त्याला मी पहिली व्हॅल्यू टाकतोय ट्वेंटी आणि दुसरी व्हॅल्यू टाकतोय थर्टी केलंय आणि प्रिंट दोन्ही व्हॅल्यू समजलंय के आय नंबर मध्ये ट्वेंटी गेलं त्याच्यानंतर आय नंबर टू मध्ये थर्टी गेलं आता हाच प्रोग्राम इथं मी जर तुम्हाला सांगितलं युजर कडून दोन प्रोग्राम घ्या आणि मॅक्स नंबर कॅल्क्युलेट करा तर तुम्ही प्रिंट एप स्कॅन एप वापरा जर मी युजरला का युजर कडून नाही सांगत आणि सुरुवातीलाच इनिशलाईज कराय करायला सांगतोय तर इथं तुम्ही हे टाकू नका कळले म्हणजे मागाशीचा जो प्रोग्राम आपण घेतला होता तर हे प्रिंट एप स्कॅन एप आपण इनिशलाईज वरतीच करत होतो पण जर मला युजर कडून पाहिजे म्हणजे असं कमांड लाईन ला रन टाइम ला व्हॅल्यू पाहिजे फिक्स नाही पाहिजे मला ट्वेंटी आहे थर्टी आणि फोर्टी तर मी काय करणार आहे स्कॅन एप युज करणार आहे समजलंय सगळ्यांना समजलंय का ओके आता एक सिम्पल ऍरेचा दुसरा प्रोग्राम घेतोय लास्ट 
हे कळले हा प्रोग्राम तुम्हाला आला पाहिजे दुसरी असाइनमेंट मी एक स्मॉल फास्ट मध्ये याला कव्हर करतोय की मला उलटा पाहिजे 10 20 30 40 50 केलं होतं मला उलट पाहिजे असं 50 40 30 20 10 असं पाहिजे कुठे चेंज आहे म्हणजे कोणीतरी क्वेश्चनच विचारलं होता त्याचा आन्सर आपण लगेच कव्हर करून घेऊ आता अरे मध्ये चित्र नाहीतर आपल्याला परत पूर्ण सगळं तुम्हाला इथपर्यंत आणायला लागेल सर आय प्लस आय आय मायनस मायनस करून आणि मध्ये पहिले दोन मध्ये थोडं चेंज केलं तर थोडं म्हणजे काय ही लाईन मला ही लाईन आहे ना इथं टाका चॅट मध्ये पुढच्या एका मिनिट एक मिनिटामध्ये एक मिनिट घेतो फॉरची जी लाईन आहे ना ती चॅट मध्ये टाका तर आय इज इक्वल टू फायव्ह हा चॅट मध्ये टाका बाकीचे पण ट्राय करा लॉजिक सगळ्यांचं बिल्ड व्हायला पाहिजे प्रॉब्लेम तर काय आलाय ना जेवढे नंबर आहेत अरे मध्ये त्याला मला रिव्हर्स पाहिजे रिव्हर्स प्रिंट करायचं म्हणजे शेवट शेवटून पुढे आला पाहिजे ओके एक जण टाकलंय अजून बाकीच्यांचं काय जर तुम्हाला हा प्रोग्राम पाहिला किंवा फॉर लूपच नुसता कळालेला असेल ना तर हा हे हे प्रॉब्लेम तुम्ही लगेच सॉल्व्ह केला असता उलटा मला प्रिंट करायचा आहे पन्नास चाळीस तीस वीस दहा सगळ्यात आधी असा विचार करायचा की पन्नास कधी ठीक आहे भरपूर जणांचे उत्तर येत आहे तुमचं लॉजिक तरी ऍटलिस्ट बिल्ड होत आहे ओके आणि बऱ्यापैकी उत्तर येत आहेत तुमचे म्हणजे ऍटलिस्ट रिलेटेड तरी आहे त्याच्या की शेवट शेवटी कसं जाणार आपण एवढं तर तुम्हाला कळते पाच पर्यंत गेलं म्हणजे शेवटी जाणार ओके ठीक आहे तर आता हे बघा आपल्याला शेव शेवट शेवटची व्हॅल्यू पहिल्यांदा पाहिजे मग आपण काय करणार शेवटची इंडेक्स काय पाच आहे मग आयला झिरो न लिहिता आपण काय म्हणणार पाच आपल्या कुठपर्यंत यायचंय पाच पासून झिरो पर्यंत यायचंय कधी जाणार आपण म्हणजे आईची व्हॅल्यू पाच पेक्षा लेस असेल किंवा ग्रेटर असेल तर जाणार आहे कस जाणार आय म्हणजे पाच पाच जो आहे हा सगळ्यात मोठा पाहिजे आपल्याला आय इज ग्रेटर दॅन झिरो आय इज ग्रेटर दॅन झिरो आणि आय आपल्याला काय करायचे माग यायचे मग प्लस प्लस करायचंय का मायनस मायनस करायचं मायनस मायनस बरोबर जमताय म्हणजे तीनच म्हणजे ह्या तीन व्हॅल्यू वरती सगळं प्रोग्राम खेळतोय आणि याच्यामध्ये खूप सारे प्रोग्राम आहेत म्हणजे आता ठीक आहे हे रन करूयात आपण ओके असाइनमेंट चा प्रोग्राम रन झाला अरे अरे असाइनमेंट चा करायचा रन आपल्याला आय इक्वल टू झिरो ठीक आहे हे आउटपुट काय आलं सांगा सर तिथं फायव्हच्या जागी फोर पाहिजे होत बरोबर पाच आपण ऑलरेडी बघितले झिरो पासून इंडेक्स चालू झाली म्हणजे पाच जर लिहिलं तर हे काय होत आहे एक्स्ट्रा गेला तो पुढं झिरो वन टू थ्री फोर पाच म्हणजे एक्स्ट्रा गार्बेज व्हॅल्यू आली गार्बेज व्हॅल्यू जर प्रिंट करून उपयोग आहे का नाही आपल्याला काय पाहिजे चार पासून पाहिजे म्हणजे फोरवाल्या इंडेक्स मधून पाहिजे इथं फोर येईल काय आलंय व्हॅल्यू कशा प्रिंट केलाय आणि आपल्याला अजून एक कंडिशन इथं चेंज करायला लागणार आहे इक्वल टू झिरो दहा येण्यासाठी कारण तुमची कंडिशन फॉल्स होती ट्वेंटी पर्यंतच आउटपुट येत होत कारण तो झिरो पर्यंत कधी येतच नव्हतं आधी आधीच्या कंडिशनला म्हणजे तुम्ही इक्वल टू नाही टाकलं तर काय होणार आहे तो झिरो पर्यंत येणार आहे का कधी नाही येणार काय आलं जर इक्वल टू नाही टाकलं तर काय होणार आहे झिरो झिरो कधीच इथं येणार नाही कारण ती कंडिशन इथं फॉल्स होईल ट्वेंटी पर्यंत आल्यानंतर आणि तो बाहेर पडेल पण आपल्याला ही पण पाहिजे टेन पण पाहिजे होतं म्हणजे 
इक्वल टू झिरो असताना पण यायला पाहिजे होतं म्हणून कंडिशन आपण काय केली ग्रेटर दॅन इक्वल टू ची झिरो केली आणि इथं प्रोग्राम रन केला आउटपुट प्रिंट झाला कळालं हे सगळ्यांना ओके आता सिंपल दुसरा प्रोग्राम आता ठीक आहे याच्यामध्येच एक दुसरा मला आउटपुट सांगा की इंटीजर आहे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी मला याच्यामध्ये ना ठीक आहे हे नंतर घेऊ आपण थोडं कॉम्प्लेक्स होईल आतापर्यंत उलटा आणि सरळ प्रिंट करा जास्त याच्यामध्ये पण आहेत खूप सारे प्रॉब्लेम की अरे मध्ये जेवढे एलिमेंट आहेत ना त्याच्यातलंच इवन प्रिंट करा जेवढे एलिमेंट आहेत त्याच्यातला ऑड प्रिंट करा जेवढे एलिमेंट आहेत त्याच्यातली मूळ संख्या प्रिंट करा नाही का असं तुम्ही खूप सारे प्रोग्राम याच्यावरती प्रिंट करू शकता आता एक दुसरं कॅरेक्टरचा घेतो ज्याच्यात मला तुम्हाला स्ट्रिंग सांगायचं स्ट्रिंग कसं असतं ठीक आहे आता मी प्रॉब्लेम स्टेटमेंट चेंज करतो हे फास्ट घेतो थोडं शेवटी शेवटी टाइम झाला म्हणून प्रॉब्लेम मध्ये कसं घ्यायचं की हाऊ मला स्ट्रिंग स्ट्रिंग पाहिजे आणि कॅरेक्टर कॅरेक्टरची स्ट्रिंग पाहिजे आणि ती प्रिंट करायची ऍक्सेप्ट कॅरेक्टर मल्टिपल कॅरेक्टर्स फ्रॉम द युजर अँड स्ट्रिंग प्रिंट इट ठीक आहे ऍक्सेप्ट स्ट्रिंग अँड प्रिंट ऑल कॅरेक्टर आता मला सांगा स्ट्रिंग म्हणजे काय आलं कॅरेक्टर आलं बरोबर म्हणजे काय येणार कॅरेक्टर आलं आणि स्ट्रिंग मध्ये काय असतं मल्टिपल कॅरेक्टर असतात म्हणजे काय येईल कुठला कन्सेप्ट यूज करायचा आपल्या प्रोग्रामिंगचा चार काय चार सी एच ए आर आपल्याला काय पाहिजे मी ते म्हणतोय म्हणजे कन्सेप्ट कुठला यूज करायचा आहे स्ट्रिंग माझी खूप मोठी मला सपोज स्ट्रिंग म्हणजे असं पाहिजे वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग हे मला पाहिजे हे तुम्ही कसं स्टोअर करू करू शकता प्रोग्रामिंगच्या भाषेमध्ये हे काय पहिली गोष्ट म्हणजे हे प्रत्येक काय एक कॅरेक्टर आहे बरोबर डब्ल्यू कॅरेक्टर आहे ई कॅरेक्टर आहे यल कॅरेक्टर आहे सी कॅरेक्टर आहे स्पेस सुद्धा स्पेस सुद्धा काय कॅरेक्टर आहे म्हणून मला काय पाहिजे ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर असा डेटा टाईप पाहिजे मग ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर काय कॅरेक्टरचा अॅरे मग कॅरेक्टरचा अॅरे डिक्लेअर करायचा डिक्लेअर केलं तर त्याला काहीतरी साईज द्यायची मी सपोज शंभर देतो ठीक आहे हे झालं कॅरेक्टरच्या अॅरे मध्ये मी एक काहीतरी व्हॅल्यू टाकल्या म्हणजे स्ट्रिंग प्रिंट केली आता याच्यामध्ये हे घेण्याच्या आधी एक सिंपल दुसरा एक सिंपल अॅरे सांगतो कॅरेक्टर अॅरे जसं आपण इंटिजरचा घेतला होता का इंटिजरचा कॅरे अॅरे घेतला होता ना इंटिजरच्या अॅरे मध्ये आपण कॉमा सेपरेटेड व्हॅल्यू टाकल्या होत्या बरोबर सी ए बी सी डी टाकू आपण आता मला सांगा याच्यातलं तुम्हाला प्रत्येक एलिमेंट प्रिंट करता येणार आहे का कॅरेक्टरचा कसा करायचा तो आधीच्या एक्झाम्पलला मॅप करा सेम काही चेंज नाही फॉर वापरून बरोबर 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 उत्तर कुठून चालू करायचं आहे फॉर झिरो पासून झिरो पासून कुठपर्यंत येणार टू पर्यंत टू पर्यंत बरोबर आणि याची साईज पण येणार तेवढीच थ्री साईज करतो मी ठीक आहे तर आय फॉर लुक फिरवला याचं प्रत्येक प्रिंट झालं ही असाइनमेंट उद्या झाली पाहिजे कॅरेक्टर अरे नॉर्मल प्रिंट करायचं आता मी दुसरं हे कॅरेक्टर प्रिंट केलं तुम्ही प्रत्येक ए बी सी असं प्रिंट झालं दुसरा प्रोग्राम म्हणजे काय आधी काय केलं एक एक इंडेक्स नुसार प्रिंट केला त्याच्यानंतर फॉर लुक मध्ये प्रिंट केला त्यानंतर परत फॉर लुकचे मल्टिपल सिंटॅक्स वापरून प्रिंट केला आता मला स्ट्रिंग स्टोअर करायची आता हे थोड्या वेळ बॅकला टाकू आपण हे कॅरेक्टरचं झालं जसं इंटिजरचा अॅरे होता तसंच कॅरेक्टरचं क्रिएट केला आणि स्टोअर केला पण मला स्ट्रिंग पाहिजे स्ट्रिंग म्हणजे पण काय मल्टिपल कॅरेक्टर तर मल्टिपल कॅरेक्टर तर आपण काय येणार इथं पण कॅरेक्टर अॅरे येईल बरोबर त्याची मी काहीतरी साईज दिली आता मी काय सांगतोय की कॅरेक्टर अॅरे जर असेल कॅरेक्टर अॅरे जर असेल तर स्ट्रिंग जी आहे ना अॅरे मध्ये कॅरेक्टर असेल तर ती स्टोअर होताना सगळ्यात शेवटी तो काय ठेवतो स्लॅश झिरो ठेवतो हे इनबिल्ट आहे म्हणजे 
ज्यावेळेस प्रोग्राम रन होतो स्ट्रिंगसाठी तर प्रोग्रामला सी मध्ये त्याला कळत नाही की शेव शेवट काय नाही का शेव शेवटी कुठ कुठपर्यंत जायचं ज्यावेळेस आपण स्ट्रिंग स्टोअर करतो तर तो त्याने इंटरनली त्याला कसं सांगितलंय की जर शेवटला स्लॅश झिरो आला स्लॅश झिरो आला तर काय करायचंय स्टॉप व्हायचंय तोपर्यंतच तो प्रोग्राम त्याला ट्रायवर्स किंवा त्याला आयडेंटीफाय करू शकतो म्हणजे स्ट्रिंग इंटरनली स्टोअर होताना त्याचा शेवटचा कॅरेक्टर काय असणार आहे स्लॅश झिरो असणार आहे म्हणजे अरे ऑफ हंड्रेड म्हणजे हंड्रेड कॅरेक्टर आपण याच्यात स्टोअर करू शकतो पण हे स्टोअर होताना कसं गेलंय प्रत्येक याला प्रत्येक वर्डला एक एक बाईट भेटलं बरोबर कॅरेक्टरला एक बाईट भेटतं इंटरनली आता एक बाईट का भेटतं किंवा एकच बाईट कसं इंटरनली रिप्रेझेंट केलं जातं हे आपण ऑलरेडी शिकलोय तर हे मी तुम्हाला इंटरनल मेमरी मध्ये कसं जाईल हे सांगतोय एकदा की वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग हे इंटरनली प्रत्येक एक कॅरेक्टर आहे डब्ल्यू ई एल हे इंटरनली स्टोअर झालंय पण इंटरनल मेमरी रिप्रेझेंटेशन मध्ये ज्यावेळेस आपण अशी स्ट्रिंग त्याला असाईन करतो त्यावेळेस त्याचा शेवटी तो काय टाकतो कंपायलर स्लॅश झिरो कारण मेमरी मध्ये जर स्ट्रिंग स्टोअर केली तर त्याला हे कळलं पाहिजे की शेवट काय ज्यावेळेस आपण स्ट्रिंग टाकतो तर शेवटी काय स्टोअर होत स्लॅश झिरो स्टोअर होत आता मला ही स्ट्रिंग प्रिंट करायची तर कशी प्रिंट करणार मी कारण इंटरनली आता हे सेम आहे बरं का इथं आय इक्वल टू झिरो वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स झिरो पासूनच आय आर ए चालू झालं आता मला सांगा मला प्रत्येक वर्ड याच्यातलं प्रिंट करायचंय काय येणार काहीतरी लूप आपण वापरणार बरोबर आता मी लूप वापरतो पण लूप वापरताना पण विचार करायचा आहे मला इथं काय माहितीये स्लॅश एन माहितीये स्ट्रिंग स्टोअर होताना कशी स्टोअर होणार आहे शेवटी त्याचा स्लॅश एन असणार आहे तर मी काय टाकतोय व्हाईल आय इक्वल नॉट इक्वल टू आय नॉट इक्वल टू स्लॅश झिरो आणि हल्ली काय करतोय आय प्लस प्लस करतोय आणि इथं सुरुवातीला आय मला माहितीये झिरो पासून चालू होतोय इंट आय इक्वल टू झिरो करतोय आता इथं मी काय केले स्लॅश झिरो पर्यंत जा म्हणतोय त्याला आणि आय प्लस प्लस म्हणतोय आय इथं जर मी एअर आर ऑफ आय प्रिंट केलं तर काय भेटणार आहे मला कोणी सांगू शकताय का फास्ट सांगताय का कोणी एरर ऑफ आय प्रिंट केलं तर काय भेटणार आहे कॅरेक्टर म्हणून आपण पर्सेंट सी घेतोय एरर ऑफ झिरो सांगा मला डब्ल्यू डब्ल्यू भेटेल एवढाच प्रोग्राम रन करतो डब्ल्यू मल्टिपल वेळा भेटला का भेटला तर मी प्रत्येक वेळ झिरो प्रिंट करतोय आय प्लस प्लस थोड्या वेळ काढून टाकतो किंवा लूप पण काढून टाकतो थोड्या वेळ बरोबर मला काय भेटलं डब्ल्यू भेटला दिसतो इथं आता जर मी झिरोच्या जागेवर थ्री केलं तर काय भेटणार आहे अजून पण कन्फ्युजन तुमचं डब्ल्यू म्हणजे झिरो आहे झिरो वन टू थ्री थ्री नंबरला सी हा प्रोग्राम रन करायच्या आधी तुम्हाला कंपायलर डोक्यातच करायचं आहे तिथपर्यंत नाही जायचंय कंपायलर पाहिजेच नाही ठीक आहे सी झालं आता मला प्रत्येक वर्ड प्रिंट करायचा आहे म्हणून मी वाईल लूप यूज केलाय वाईल मध्ये मला माहिती शेवटी स्लॅश झिरो आहे कारण स्ट्रिंग आहे आणि कॅरेक्टर आहे शेवटी काय जाते स्लॅश झिरो जातोय आय चालू करायचं झिरो पासून प्रत्येक एलिमेंट मला प्रिंट करायचं मग मी आय करणार इटरेट आणि आय प्रिंट करणार कॅरेक्टर ऑफ आय इंडेक्स युज करून जी सी सी केलं स्लॅश आउट केलं आलं वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग प्रत्येक वर्ड प्रिंट झाला आता मला एका खाली एक पाहिजे कुठं चेंज येईल स्लॅश येन येईल आता दुसरा एका खाली एक तर स्लॅश झाला दुसरा प्रोग्राम सांगतोय मला आहे ना हे स्पेस 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 पर्यंतच पाहिजे आता इथे एक लय भारी कॉन्सेप्ट आहे की वेलकम पर्यंतच मला पाहिजे नंतर आलं तर मला या लूप मधून बाहेर पडायचंय 
बरबर स्पेस आर का लूप मधुन बाहर पड़ एक्ट मनू शकता कि ब्रेक मनू शकता ब्रेक नावाचा कन्सेप्ट आहे इथं जर स्पेस आला तर बाहेर पड म्हणजे पुढचं एक्झिक्युशनच करू नको ब्रेक कधी यूज करायचं लूप मधून तुम्हाला कुठून तरी बाहेर पडायचं तर तुम्ही काय करणार ब्रेक यूज का मग रन करू आलं आउटपुट वेलकम पर्यंतच फक्त स्पेस पर्यंत तो स्पेस आला त्याच्यानंतर त्यांनी काय म्हटलंय ब्रेक कर पुढचं एक्झिक्युशन करू दिलं का त्यांनी नाही लूप मधून जर तुम्हाला एखादी कंडिशन टाकून बाहेर पडायचं तर काय यूज करायचं ब्रेक हे मी परत विचारल तुम्हाला प्रोग्राम काय आले मल्टिपल्स कसं आहे काय याच्यामध्ये पण रिव्हर्स स्ट्रिंग प्रिंट करायची बरोबर त्याच्यानंतर मला स्पेस पासून उलट प्रिंट करायचं किंवा जेवढे स्पेस आहेत ना तेवढे कॅल्क्युलेट करायचे स्पेस किती त्याच्यात हे कसे कॅल्क्युलेट करणार सांगा आता इथंच आहे प्रोग्राम एक प्रोग्राम काय आला ना तुम्हाला त्याच्यावरती हा शंभर प्रोग्राम तयार होतो आता जर तुम्हाला प्रोग्राम प्रोग्राम काय आला तर पुढचे हंड्रेड प्रॉब्लेम स्टेटमेंट तयार होतो सर सांगा की बोला ना जर आपण जिथं स्लॅश झिरो घेतलाय तिथं इफ टाकायच्या जागी जर का आपण तिथं जर का स्पेस घेतला तर ही कंडिशन नाही येणार फक्त वेलकम पर्यंत होईल सर स्लॅश झिरो होईल ना बरोबर लॉजिक म्हणजे तुमचं बिल्ड होते बरोबर आहे जर तू तू काय म्हणतोय की स्लॅश झिरो न घेता जर स्पेस आला तिथपर्यंत मला प्रिंट करत इफ लूप न घेता ते पण होणार म्हणजे ऍटलिस्ट तुझ्या डोक्यात तरी ती आयडिया आली हे पण बरोबर आहे आन्सर बरोबर आहे तुझं की पहिला स्पेस आला तर तिथपर्यंत जा आणि काय कर प्रिंट कर पुढे जाऊच नको मी कोड बिल्ड केला आलं माझं आउटपुट वेलकम दोन अप्रोच आहेत म्हणजे याच्यामध्ये हे दोन्ही पण अप्रोच तुम्हाला आले पाहिजे ठीक आहे आता मला सांगा की मला या पूर्ण स्ट्रिंग मध्ये स्पेस किती वेळा आहे दोन वेळा दोन आउटपुट आलं पाहिजे माझं कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ स्पेसेस इन स्ट्रिंग काय येईल आउटपुट प्रोग्राम काय येईल सांगा कुठं चेंज होईल शेवटचा प्रोग्राम आहे आपला कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ व्हाईट स्पेसेस म्हणजे एक दोन तीन येत आपल्या इथं वेलकम नंतर एक टू नंतर एक सी नंतर एक आउटपुट तीन पाहिजे म्हणजे मला एक सगळ्यात आधी काय पाहिजे व्हेरिएबल पाहिजे तो स्टोअर करायला मग तो मी व्हेरिएबल एक हे करणार असाईन करणार इथं इंट रिझल्ट इंटिजर पाहिजे ना व्हॅल्यू माझी इंटिजर मध्ये येणार आहे म्हणून कारण एक दोन तीन तीन आउटपुट पाहिजे मला नंबर ऑफ स्पेसेस इक्वल टू थ्री असं तर म्हणून मी रिझल्ट घेतला जो इंटिजर घेतला आता मला सांगा इथं प्रोग्राम मध्ये कुठे चेंज होणार आहे कोणाला येत आहे काय काय काढायला लागेल ब्रेक बर ब्रेक काढला अजून प्रोग्राम सांग बर हे प्रिंट टेप पण लागणार नाही आता आपल्या प्रिंट तर ते करायचं नाही पूर्ण कॅरेक्टर म्हणून प्रिंट टेप पण काढून टाकलं आला प्रिंट काय करायचंय एक काहीतरी व्हॅल्यू प्रिंट करायची जी स्पेस कॅल्क्युलेट करायची आहेत त्याच्यामध्ये स्पेस किती ते एक दोन तीन तर ते कसे मिळतील मला कसे मिळतील आता हे बघा कसे मिळतील आपल्याला की जोपर्यंत स्पेस येतोय तिथपर्यंत जायचंय स्पेस आलं की आपण काय म्हणायचंय मला इथं भेटला बरोबर स्पेस आय गॉट स्पेस किंवा स्पेस म्हणू शकता प्रिंट टेप मध्ये तुम्ही काय करा इथं त्याला चेक टाका की मला स्पेस भेटला इथं आता समजण्यासाठी मी फक्त स्पेस करतोय जर तुम्ही काय प्रोग्राम लिहिलाय जर स्पेस आला की स्पेस प्रिंट कर स्पेस आला की स्पेस प्रिंट कर बरोबर 
आता मी याला बिल्ड केलं स्पेस 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 तीन वेळा स्पेस आलं इथं बरोबर म्हणजे तीन वेळा याला सापडले हे तर हीच व्हॅल्यू मला आता काय करायची प्रोग्राम मध्ये पाहिजे म्हणजे व्हेरिएबल मध्ये पाहिजे रिझल्ट मध्ये मग मी ती कशी करणार रिझल्ट मध्ये पाहिजे तर मग मी काय करणार रिझल्ट इज इक्वल टू रिझल्ट प्लस वन म्हणजे आधी सगळ्यात आधी झिरो असणार रिझल्ट बरोबर ज्यावेळेस तो इथं येईल म्हणजे कंडिशन मॅच होईल त्यावेळेस काय म्हणतोय आपण तो प्लस वन कर म्हणजे झिरो आता इथपर्यंत जाईल त्याला आपण म्हणतोय प्लस वन कर मग रिझल्ट मध्ये काय गेलं वन गेलं परत पुढं जाईल परत एकदा मिळालं त्याला स्पेस मग काय म्हणाल तो परत प्लस वन कर आधी वन होता टू झाला परत पुढं जाईल मग काय म्हणाल परत प्लस वन कर म्हणजे किती झाली रिझल्टची व्हॅल्यू थ्री झाली हे एक्झिक्युशन परत पुढं चालू होत राहील जोपर्यंत त्याला स्पेस आणि स्लॅश झिरो येत नाही तोपर्यंत पुढं आहे का स्लॅश झिरो नाहीये पुढं स्पेस नाहीये पण स्लॅश झिरो आहे सगळ्यात शेवटी गेलं तर त्याच्यानंतर हा हा लूप काय होईल बाहेर पडल आणि बाहेर पडल्यानंतर रिझल्ट मध्ये व्हॅल्यू काय असेल काहीतरी व्हॅल्यू असेल जी आपल्याला प्रिंट करायची प्रिंट एफ इथं म्हणणार आपण टोटल नंबर ऑफ व्हाईट स्पेस इथं आपण काय म्हणणार आता काय प्रिंट करायचंय कुठलं व्हेरिएबल प्रिंट करायचंय तेवढं तरी सांगा रिझल्ट रिझल्ट बरोबर आणि रिझल्ट काय आहे इंटिजर आहे म्हणून मग पर्सेंटी करू रन होईल का रन आता बरोबर आलं yes,